southeast of Cuba lies Puerto Padre, the second largest city in the Las Tunas province. It's an 11-hour drive from the country's capital, Havana. Cuban cuisine is simple and nourishing. Rice dishes with pork and chicken meat are the basis for most dishes. Argelio Marrero Perez is a sugarcane harvester. He used to work up to 19 hours a day in the fields. Me calmado un poco porque ya los años no son los mismos. Es lo mismo cuando yo tenía 30 ahora que tengo 60 ya. His wife Lucy takes care of the cooking and his well-being. There's one spice she cannot do without, cumin. El gusto que él tiene es el mejor gusto que se le da a cada cosa que uno va a cocinar. A mí me gusta para todo, para cualquier tipo de cocina. The majority of the island's sugar is grown in Las Tunas, over a surface area that's bigger than the whole of New York City. All the fields have to be cut before the rainy season begins in May. Argelio is a machetero, the local name for the sugarcane harvesters. They used to have machetes with tough, strong blades that came from Cuba's largest ally, China. Esto es cubano. No es que sean malas. Son buenas. Son buenas porque bueno, son nuestras, nuestros machetes. Como dijo Martí, es nuestro, es amargo nuestro vino, pero es nuestro vino. Argelio's team is made up of at least 30 macheteros. They hack their way through the crops in teams of two. Argelio and his colleague, Elisardo, are a so-called cutting couple and harvest six to eight tons of sugarcane a day. Se pique en pareja porque, mira, se evita uno de que le liguen. Liguen quiere decir que te carguen de ese tajo y de este tajo las dos cañas juntas. Por ahí vienen a veces discrepancia entre el que la carga y el machetero. Entonces, por eso es que nos gusta picar en pareja. A mí a Reitel no nos ligan caña, porque siempre que van a cargar, hay bulto completo. The macheteros are well looked after by Lorraine Giron Torres and Argelio's wife, Lucy. They're preparing lunch in their field canteen. Today, arroz amarillo con pollo is on the menu yellow rice with a little chicken. Each month, Cubans continue to receive a set amount of rice, beans, potatoes, eggs, milk, sugar, and meat with food stamps. ¿Quién vive con, con siete libras de arroz, por ejemplo? Eso es innegable, seguro que no. Hay que sembrar y hay que comprar fuera del, de la cota, hay que comprar arroz, hay que comprar otras cosas. Hay que sembrar vianda, criar animalitos para poder, para poder subsistir. Vale. For the chicken, Lucy and Lorraine prepare a marinade of garlic, onions, salt, pepper, cumin and lime juice. The meat soaks up the flavors for one hour. There are many different rice dishes in Cuba. The grain is grown in the west of the country and its production is limited as there is not enough sweet water on the island. 60% of the country's annual rice consumption is imported. The yellow color doesn't come from saffron, the expensive spice that's usually used. The two cooks have a resourceful alternative. This is called bijol. It's from the plant called achote. Dentro de la vaina tiene unos granitos chiquiticos. Eso se, lo mismo se muele, que se hierve y se saca. Lo que le da el, el color al arroz amarillo. The rice is added at the end and the ingredients cook together for 20 minutes. Argelio and his colleagues are preparing the sugar cane for the factory. They also plant the crop and ensure it grows well. A machetero earns up to 2,000 pesos a month, about 80 euros, 
during the first five months of harvest. Outside of harvest time, it's only 50 euros. It's just before the lunch break. The midday heat is soaring at 35 degrees and humidity is high. Energy levels are fading. When one feels tired, he takes a piece of cane, he eats it, he raises the pressure and he grows a little more. In the field canteen, there's only one thing missing from the chicken rice dish. Yo hallo que si tú lo solo echas cuando terminas de cocinar y lo tapas, coge mejor gusto el arroz que así en la candela. Pero bueno. Dessert will be fruta bomba, green papaya caramelized in sugar. The not yet ripe fruit is deseeded and cut into bite-sized chunks. It's a dessert that's easy to prepare, not just with papaya, but also with many other fruits you can use. El mango con la naranja agria, la toronja, se hace también dulce en almíbar. El maracuyá. ¿Qué otra fruta? First, the young papaya is cooked in water so it becomes soft. Then the water's drained. And finally, the softened papaya is caramelized with brown sugar that was produced in the neighboring sugar factory. Argelio and his son Jose come for lunch. Jose works in the sugar cane factory. ¿Cómo están las cocineras? Bien. A ver qué tenemos en nuestro almuerzo. Lo que más te gusta a ti, arroz con pollo. Ay, qué rico. Vengan las damas primero. ¿Qué? Vamos, vamos, dale. So the hard-working macheteros have enough to eat. Lucy and Lorraine also dish up some cooked cassava and beetroot. The first spoonful of his meal always goes to his wife, Lucy, so that she carries on cooking for him so well. The harvest time for the sugarcane runs from January to May. The macheteros are getting more and more competition. ¿Y tú, Negrito, qué opinas de eso? De nuevo, es una cosa que, lógico, las carreras cortas, las macumbinas no pueden entrar ahí. Y donde hay piedra tampoco, donde hay tronco. Claro. Son cosas lógicas. Entra la mata y las comidas se desbaratan ahí. No pueden mirar. El machetero es una cosa dura, pero bueno. Pueden ser eh, rumores, porque bueno, donde hay un terreno que tiene deficiencias para que entre un corte mecanizado, debe de haber machetero para que corten esa caña, que es lo que nos da la divisa a este país. Entonces, si una máquina no puede entrar a picarla, tenemos que entrar nosotros, que somos las máquinas chiquitas, los que hacemos afra. The sugarcane industry provides the most jobs in the Las Tunas province. Puerto Padre and its 95,000 inhabitants also profit from a sweet harvest. In the Delicias area, most people work directly or indirectly with sugar. a million tons are produced in the country's largest factory, Antonio Guiteras, every year. The factory is over a hundred years old and due for an upgrade, including the chimney filters. But the necessary investments are expensive and it's not a priority in the current uncertain economic climate. 
Leaking pipes are standard, and not much has changed since 1912, when the factory was first opened. José, Argelio's 26-year-old son from his first marriage, works 12-hour shifts, some day, some night shifts. He's responsible for the tanks into which the pressed cane is pumped. It is heated into a syrup. By the end of the process, this will be brown sugar. Yo no soy machetero igual que mi papá porque no me gusta este trabajo. Un trabajo muy duro. Comparando el entre los dos centros de trabajo, me gusta más trabajar aquí que ser machetero. Aquí uno ve cómo sale la producción del azúcar. Es todo muy lindo, lindo de trabajar en un centro de producción de ingenio de azúcar. José's shift ends at 7 o'clock in the evening. His father has already finished for the day. The factory and the sugarcane fields are not far from the coast. Here, one can get something that's not easily available in Cuba's inner heartland, fresh fish. Pancho, ¿qué haces por aquí? Buenas tardes, mi amigo. Oh, tú aquí. Perdido por tu entorno. Sí. ¿Qué pescaste que tienes de bueno ahí? Una corrida bonito que había. Tengo esta. Buena está. Y hay buenas vías jaiba también. Oh, muy buena. Cuba doesn't have a fishing fleet. Instead, there are fishermen along the coast that go out with their small boats and sell fresh fish. Esta es la mejor cita que hay aquí. Vamos a comprarla. Vale 120 pesos. Vale 120 pesos. That's four euros, or a little over four dollars. Okay. 50, 100, 120. Bueno, gracias. Que la disfruten. Gracias. Argelio and Lucy live just outside Delicias, in a group of houses that have large fruit and vegetable gardens. Lucy is going to make a stew with the fresh fish. She also needs some plantains and cassava from her garden. Argelio helps his wife with the domestic chores, and if needed, in the kitchen. This is the second marriage for both of them. Tomorrow, they're celebrating their 19th wedding anniversary with friends and family. Él es un hombre que a pesar de que trabaja tan fuerte y que su trabajo requiere de esfuerzo físico, él llega a la casa y lo primero que hace es revisar el tanque del agua a ver si yo alé. A pesar de que soy hombre, pero no soy machista. No quiero decir con esto que me voy a poner una falda. Pero si me pongo, me ajusto el pantalón y cojo el fogón y hago cualquier cosa en mi casa sin tenerle pena a cualquiera que pase para que me vea haciendo. No me interesa. Yo soy yo. Y vivo yo. For the stew, first water needs to be boiled. Then, Lucy fries peppers, onions, and garlic in oil. They form the basis for many Cuban recipes. And of course, the cumin cannot be a miss from the fish dish. Querido, para que sepa mejor que cualquier otra comida, porque el pescado es muy gustoso y al tener comida Then plantain, cassava, and potatoes are added. Aquí tienes el pescado desmenuzado. The fish is carefully placed in the stew so that the pieces stay as large as possible. Lucy and Argelio spend the evening on the Delicias beach with José, his wife Janet and their baby. By the sea, there's always a fresh breeze blowing. 
No, para que le dé al niño. ¿Cómo quedó? Especial, te quedó esa caldosa ¿Te divina. Falta, ¿Te falta limón? No, no, no. Ah. Tiene lo fundamental, amor. Es lo principal que tiene, bastante amor lo que tiene la caldosa esa. The future of their island is important to the Cubans. Dentro de 20 años más, desearemos todo lo mejor para esta patria. Porque aquí vivimos personas humanas que nos gusta compartir lo que tenemos con toda una población mundial. Toma, papá, ven. Con las nuevas relaciones que hay entre que se están estableciendo entre Cuba y Estados Unidos, nosotros esperamos que nuestra vida cambie, que, que se pueda abrir nuevas puertas. Eh, no sé, que entre el turismo y otras cosas, otras empresas que se pueden abrir. Until that time comes, there will surely be more evenings on the beach with hopes and dreams under a clear, starry sky. In a garden not far from Argelio and Lucy's house, a very special chicken can be found. The Cuban stick hen. easy to recognize and can't get away from their owner or say. The stick along its back doesn't seem to bother the chicken at all. Esto fue un invento mío para que no pasen por el la cerca para allá por el hueco. Los perros, los, los gatos y los que andan salvajes por ahí no me coman los animales que yo creo con tanto sacrificio. Yo pico un trocito de palo, le hago dos ranuritas, le amarro una tira, le levanto el ala, le paso la tirita por aquí, llego, se la amarro aquí, le hago dos nuditos en el otro ala, hago el mismo procedimiento, eso no le incumbe nada para la vida social del animal que es un ser vivo. El gallo puede hacer la función casi igual con la gallina, Pone, cría sus bichitos, sus pollitos. Lucy also used to work as a machetero. Now she does the housework and has a little sewing corner in her living room. A neighbor's daughter is having a dress fitted. She has an important celebration coming up. Okay, ya está cerca los 15. Vamos a tener que tirarte la foto. En Puerto Padre o en Tuna, pero me gustaría más en Puerto Padre. Una bonita paisaje, ¿no? Bueno, pienso hacerlo en mi casa y después hacer una ceremonia en la iglesia. Sí, oye, qué bonito. La Fiesta de los 15 is the name of the coming of age celebration that marks a 15 year old girl becoming a woman. With her sewing corner, Lucy tries to earn a little extra, even if that's not easy. Most of the people in the area are simple laborers. The facturas van y vienen. A veces. Bastante, a veces me paso hasta un mes y no puedo coser porque no, la gente no manda ropa, pero no es que sea una entrada que me dé como para yo vivir. Pues bueno, gracias a Dios que tengo a mi esposo que él me él mantiene, pero por lo menos tengo algo que es mío, porque siempre he tenido dinero mío desde que empecé a coser. Vamos a ver ahora cómo te queda. ¿Qué tú crees? Está bueno, sí. Está bueno, sí. Queda bonito. Yo creo que sí. Queda bien. Muchas gracias. For today's anniversary celebrations, Lucy wants to make a pork stew. The pig is still quite lively. Argelio was once a butcher and he hasn't forgotten how to slaughter an animal properly. No, 
Ahora esta. Me la quito, quito este gordo aquí. Sí. Trata más o menos de que te queden todas parejas. Argelio's real dream job is far removed from a butcher or sugarcane harvester. Los sueños míos fueron ser aviador. Dígame usted. No sé, me emocionaba ver los aviones volar. Pero nunca llegué. Porque, usted sabe que antes para llegar a estudiar lo que uno quería, tenían que ser nuestros padres tener sus ahorros grandes. The first guests have already arrived and are helping chop the peppers, onions and garlic. ¿Qué pasa lo dentro con él? También. Ven papi, ponte a pelar a mi vida. Ponte a pelar, mira, ponte a pelar. Sí, ya vamos a tardar un año. Aquí no hay blanca. Ah, eso no le gusta. Tampoco le gusta. Ni siquiera quitarle la la semilla. A mí lo que me gusta más es la cebolla. La cebolla es la más. Pero fíjate, la cebolla así en una tortilla de huevo no me gusta. Es crujiente. Moros y cristianos, rice and beans, will be served with the pork stew. But first, the peppers, onions and garlic are fried in the pot. The already cooked beans are added later. Finally, the rice. It's cooked for 20 minutes with salt, pepper, cumin and bay leaves. Banana leaves keep it warm. The welcoming drink for the guests is fresh sugarcane juice. It's considered to be a stimulant and a natural mood enhancer. The juice press is of the homemade brand and needs a lot of strength. Compared to lemonade, this sweet drink only has very few calories. Not just the children like to drink it. Está bueno, bueno, bueno. Está dulce, bien dulce, sabroso, fresco. Lucy's cousin Lorraine is helping cook the pork stew. Se sofríe la carne, se le echa el puré y después se le echa y no seco que vaya que lleve. Por ejemplo, si falta el vino seco, uno trata siempre de echarle limón, naranja, el jugo del de limón o la naranja. Si hay menos ingredientes, pues echarle bastante cebolla, que la cebolla es la que pega con la carne. Echarle bastante cebolla y puré. The stew needs to heat for half an hour on a medium flame. The potatoes and, of course, cumin are added. The anniversary cake they ordered is even hand delivered by the baker himself. Mira qué lindo. Feliz aniversario 19, Argelio y Lucy. Yo siempre he dicho que para un matrimonio mantenerse junto unos cuantos años hace falta que uno de los dos siempre dé su brazo a torcer y entonces dando nuestro brazo a torcer es que hemos aprendido a convivir tantos años y esperando, claro, que se duplique, se triplique, hasta que Dios quiera. As there are only two tables for the guests in the garden, everybody eats in shifts. First, the children get to enjoy the pork stew with rice and black beans. Palmita, palmita de manteca. Mamá te da la teta y papá te da peseta. The next morning, Argelios' day begins at six, as usual. He still has four years to go until his retirement. More and more macheteros are being replaced by machines.
si le quitaran la brigada harían otros trabajos y serían más fáciles, porque el trabajo del corte no es un trabajo fácil. Bajo las inclemencias del sol, todo es malo. Entonces, bueno, si hay que picarla, seguimos picándola.